Anna Mueller with বছর বয়সে কত তরুণ তরুণীরা এনা ভর্তি হয় নানা রকম স্বপ্ন নিয়ে কেউ আশা করে ডাক্তার হবে কেউ ব্যারিস্টার কেউ বাবার ইঞ্জিনিয়ার কারো স্বপ্ন সাংবাদিক হওয়া কিন্তু আমি যদি বলি ঠিক এই বয়সে স্বপ্ন দেখার বয়সে একটি তরুণ তার স্বপ্ন পূরণ করেছে হয়ে গেছেন ব্যারিস্টার বিষয়টা কি খুব বেশি অবাক লাগবে হয়তো বা হ্যাঁ হয়তো বা না কিন্তু আমার সাথে আছে সেরকমই একজন যুবক যে কিনা মাত্র একুশ বছর বয়সে হয়েছে দেশের সর্বকনিষ্ঠ ব্যারিস্টার তিনি আর কেউ নন আমার সাথে আছেন গোলাম মোর্শেদ জুনিয়র শান কথা বলবো তার সঙ্গে জানবো তার এই স্বপ্ন পূরণের পেছনের সব কাহিনী কেমন দিন যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো যাচ্ছে এই যে ব্যারিস্টার হওয়ার একটা স্বপ্ন ছিল ছোটবেলা থেকে এটা কি সম্পূর্ণ নিজেরই স্বপ্ন ছিল নাকি কারো কাউকে দেখে কারো কাছ থেকে ইনফ্লুয়েন্স হওয়া এটা ডেফিনেটলি ইনফ্লুয়েন্স স্বপ্নই আমি বলবো কারণ আমার দাদা অ্যাডভোকেট গোলাম মোর্শেদ তিনি খুবই রিনাউন্ড একজন অ্যাডভোকেট ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আমার পাপা অ্যাডভোকেট মাহমুদ মোর্শেদ তিনিও সুপ্রিম কোর্টে এখন কারেন্টলি প্র্যাকটিস করছেন সো আমি ছোটোবেলা থেকেই আমি শুনে বড় হয়েছি যে আমার দাদার কথা এরপর পাপাকে দেখে বড় হয়েছি যে কীভাবে ব্যারিস্টার বা এই পেশার মানুষরা কত রেসপেক্ট পায় সো আসলে এটা এটা দেখে বড় হওয়ার কারণেই আমার এটা সব সময় ছোটোবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমি ব্যারিস্টারই হব আমার আসলে সবচেয়েতে বেশি যেটা জানা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে এত কম বয়সে কীভাবে সম্ভব হলো এটা অ্যাকচুয়ালি আমার এখনও মনে আছে আমি যখন আই থিঙ্ক এগারো বা বারো বছরে ছিলাম তখন একটা ফ্যামিলি ডিনারে পাপা বলছিল যে তুমি আমাকে বলছিল যে তুমি বিশ বছরের মধ্যে আন্ডার গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করবা অ্যান্ড একুশ বছরের মধ্যে ব্যারিস্টার হবা সো তখন এটা একটু আনরিয়েলিস্টিক দেখালেও আমার ইচ্ছা তখন থেকেই শুরু হয়েছিল যে এটা কিভাবে করে কমপ্লিট করা যায় মাত্র এগারো বছর বয়সে এত বড় একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া এবং এই চ্যালেঞ্জের জন্য নিজেকে ওইভাবে প্রস্তুত করা এই বিষয়টাও তো অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল তো এই বিষয়গুলি কিভাবে ফেস করলেন এইটা আমি চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছি দেখে আমার মনে হয় যে আমি ফোকাস করতে পেরেছি আমার দাদারা যে চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছে তা আমার থেকে অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি বড় চ্যালেঞ্জেস ছিল সো আমার দাদা যদি এরকম চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে পারে আমার পাপা যদি আপনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করার পরেও আপনার ব্যারিস্টার হতে পারে আমার দাদার লেগেসি ধরে রাখার জন্য তাহলে আমি কেন পারবো না এবার একটু জানতে চাইবো যে পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড এত ফার্স্ট কিভাবে সব কিছু শেষ হলো আমি স্কুল লাইফ আমি করেছি উইলস লিটল ফ্লাওয়ার থেকে আমি তিন বছরেই আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল ইনফ্যাক্ট নার্সারিতে সো আমার সিন্স আমার বিগিনিংটাই এত আর্লি থেকে হয়েছিল এটাও আমাকে হেল্প করেছি না ওয়ে অ্যান্ড আমি উইলস লিটল ফ্লাওয়ারে পড়েছি স্ট্যান্ডার্ড এইট পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড এইট উঠার পর সিন্স আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সেভেন থেকে মোটামুটি ওলভেলসের পড়া শুরু করে দেওয়া হয় সো স্ট্যান্ডার্ড এইটে উঠার পর আমার মনে হয়েছিল যে না আম রেডি ফর ওলভেলস সো আমি স্ট্যান্ডার্ড এইট শেষ করার পরে আমি ওলভেলস দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড এরপর আমার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট তো আমি ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ার্কিংহাম থেকে করেছি ইউকেতে আমার বার কোর্স অ্যান্ড আমার মাস্টার্স আমি দুটাই করেছি বিপিপি ইউনিভার্সিটি লন্ডনে যেটা আপনার হলবর্নে ক্যাম্পাস আছে সো আমার আপাতত সেটাই আমার এখন পর্যন্ত আমার স্টাডি যে ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড স্কুলগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড যে বয়সটায় আমরা চিন্তা করি যে আমরা একটু খেলাধুলা করে পার করে দিব ফ্রেন্ডসদের সাথে আড্ডা দিয়ে পার করে দিব কোথাও ট্যুরে যাব ট্রিপে যাব এই যে ছোটোবেলাটা কি শৈশবটা কই রকম কেটেছে অবশ্যই ওরকম কেটেছে যারা আমার কাছের বন্ধুরা আছে যারা আমার সার্কেল আছে যারা আমার ফ্যামিলি ইনফ্যাক্ট সবাই জানে যে অ্যাকচুয়ালি লাইক আমি আমার আমার লাইফ আমি কত এনজয় করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি যে টেকনিক ইউজ করেছি সেটা সিম্পলি জাস্ট এরকম ছিল যে আমি আমার সোশ্যাল লাইফে ফোকাস করতাম আমার এক্সাম আসার এক মাস পর্যন্ত আসা আগ পর্যন্ত এক্সাম যখন আসতো তখন আমি ডেফিনেটলি একটু সোশ্যাল লাইফটাকে আমি একটু চেকে রেখে আমার পড়া লেখাতে আবার আমি ফোকাস করতাম তো দেখা যেত যে আমার একটা টার্গেট থাকতো যে আমি এত তারিখের মধ্যে এইগুলো আমি শেষ করব। সো আমি ওই টার্গেটটা ধরে রেখেই আমি সব আমার পড়াশোনা শুরু করতাম অ্যান্ড শেষ করতাম অ্যান্ড সেভাবে করে অ্যাকচুয়ালি লাইক আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার এখন পর্যন্ত হতে আমার এই তিনটা ডিগ্রি আমি কমপ্লিট করেছি এমন কি কখনো হয়েছে ডিউরিং দ্য প্রসেস যে না আমাকে দিয়ে আর হচ্ছে না আমি গিভ আপ করতে চাই না আসলে আমার ডেফিনেটলি আমার এই ডিগ্রিগুলো করার সময় আমার এরকম অনেক মনে হচ্ছে যে স্পেশালি আমার বাড়ির সময় আমার মনে হচ্ছে যে ইটস টু ডিফিকাল্ট যে এটা আসলে অনেক কষ্টের হয়ে যাচ্ছে এটা কখন শেষ হবে বাট গিভ আপের বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি আমার কখনো আসেনি বিকজ আমি জানতাম যে এটা অনেক 
কঠিন এন্ড এটার জন্য এটা রিওয়ার্ডিংটাও মানে আসলে ততটাই বেশি ফিউচার গোল কি হবে দেশে কোনো কিছু করার ইচ্ছে আছে আমার ইচ্ছা ছিল ইনফ্যাক্ট বাইরে ইউকে তে যে মানে লয়াররা ব্যারিস্টার কিভাবে প্র্যাকটিস করে এটা একটু দেখা একটা একটু শেখা এটা ইনফ্যাক্ট একটু এক্সপেরিয়েন্সও করা বাট অ্যাকচুয়ালি লাইক সিন্স আমার দাদা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তিনি সবসময় বলতেন যে ভালো কিছু হলে দেশকে সার্ভ করতে হবে সো আমারও সেটার জন্য ইচ্ছা ছিল যে আমি বাংলাদেশে এসে আমাদের ফ্যামিলি লেগেসিটা আমি কন্টিনিউ করব এই যে এখন স্বপ্ন পূরণ হয়েছে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার পরের লাইফটা বেশি এনজয় করছেন নাকি তার আগে মনে হচ্ছিল কবে আমি এই আমার যে গোল সেটা অ্যাচিভ করব সেই সময়টা বেশি ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো দুটা স্টেজ দু রকমের এনজয়মেন্ট আমাকে দিয়েছে ইউনিভার্সিটি লাইফ অফ কোর্স একটা স্টুডেন্ট লাইফ ছিল তখন তখন লাইফ আমি বলবো ইট ওয়াজ মাচ ডিফারেন্ট দেন দিস তখন এনজয়মেন্ট একটা ডিফারেন্ট টাইপের ছিল এখন এনজয়মেন্ট একটু ডিফারেন্ট টাইপের অ্যান্ড আমি যখন অ্যাকচুয়ালি এটা করতে পেরেছি সো এটা একটা লাইক ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনজয়মেন্ট আর নিজেকে নিয়ে এর বাইরে আর কি চিন্তা করছেন সবার দোয়া চাই এখন আমি ইনশাল্লাহ সবার ব্লেসিং নিয়েই আমি দেশের জন্য আমি কিছু যাতে ভালো কিছু করতে পারি যদি ব্যারিস্টার না হতো শান তাহলে কি হতো তখনও আমি ব্যারিস্টার বাদে আমি কিছু ভাবিও নাই ইফ আম বিং রিয়েলি অনেস্ট আম রিয়েলি হ্যাপি দ্যাট আমার ব্যারিস্টার আমি খুবই খুশি যে আমি এই রাস্তাটাই আমি চুজ করেছি আপনার মতন স্বপ্ন বাচ্চ যারা আছে অনেক বয়সে গিয়ে কিছু করতে চায় একটা সময় গিয়ে তাদের মনে হয় যে না আমাকে দিয়ে হয়তো বা এটা হবে না তাদের উদ্দেশ্যে কি করবে টু নেভার গিভ আপ আমি জানি যে এটা হয়তো সব সময় লাইক সবাই বলে থাকে বাট ইটস ইট ইজ দ্য ট্রুথ অ্যাকচুয়ালি যারা লাইক টাইম সেভ করতে চায় আমি বলবো যে দের ইজ দ্য লর অফ ওয়েজ দ্য রিওয়ার্ড ইজ টু বিগ সো ইট ইজ ওয়ান রিজন উইচ ইজ ওয়াই ইউ শুড নেভার গিভ আপ গিভ আপ বেসিকলি অসংখ্য ধন্যবাদ যেমনটি সর্বকনিষ্ঠ ব্যারিস্টার শান বলছিলেন না স্বপ্ন দেখার কোনো বয়স হচ্ছে না সময়সীমা সুতরাং স্বপ্ন দেখুন স্বপ্নে বাঁচুন আজ বিদায় নিচ্ছি আবারও দেখা হবে এমন কোনো স্বপ্ন বাজ তরুণকে নিয়ে সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন সময়